Hello， 大家好，我是一万，今天给大家带来翻新悟空的攻略。之前呢，我在体验服测试的时候，觉得翻新了个寂寞，但随着我不断测试啊，我发现猴子修改的东西并不仅仅是看上去那样。我们来看看它究竟翻新了些什么。最明显的翻新，多了一个技能，现在用二技能也可以分身。不同的是，一个是把分身扔出去，一个是把本体扔出去，分身留在原地。意义不仅仅在于迷惑对手，还多了一段主动位移。公告里写了，但是你可能没注意到的翻新。第一，现在一技能不需要命中野瓜和英雄就能画画出分身，更容易清兵，也降低了操作难度。第二，优化了分身的逻辑。以前一技能分身只会攻击碰到的目标，目标死了就只会站在原地罚站。而现在会跟着本体进行攻击。第三，以前一技能的分身不会跟着三技能跳过来，现在可以了。第四，三技能现在 CD 只有四秒了，在叠满 CD 情况下能接近两秒，极大增强了灵活性。再来看看公告里没写的隐藏更新，一技能分身的继承属性从百分之四十提升到了百分之五十。之前所有的分身只能触发继承属性的百分比的装备效果，比如一技能分身只能打出百分之四十猎魔巨剑的伤害，一级大招只能打出百分之七十猎魔巨剑的伤害，而现在所有的分身都能触发满额猎魔巨剑的伤害。第三，在原来大招有一段无敌效果基础上，新增了二技能有一段无敌效果，而且他们的底层逻辑是不一样的。二技能是把分身留在原地自己跳走，防御塔百分百攻击分身，也就是原来的目标，而不会攻击本体。大招是凭空消失，再重新出现两个猴，防御塔会随机攻击一个目标，还是有百分之五十的可能性打到本体。而一技能是把分身扔出去，本体留在原地，无法无敌。你利用好这一点，让你的分身帮你挡住防御塔伤害，越塔杀一个满血的脆皮完全不是问题。削弱，现在猴子的被动叠满只能破甲百分之四十了，可以理解，因为护甲急着修改，这一刀确实可以砍。下面来看装备啊，猴子可以去金秘路或者打野，别去经验路打战士啊，你谁也打不过。金秘路打射手还可以，装备大同小异。鞋子首先选择 CD 鞋，我们尽可能把三技能 CD 降低。附魔选择冰刺猎杀。第二件装备选择腐蚀战连，即使我们拥有猎杀减速，但猴子并不是一个前期高爆发的英雄，你不能确保能击杀你猎杀的目标。当我们切换攻击目标的时候，敌方就没有减速了，所以腐蚀战连依然是必需品。第三件装备选择百战神斧，虽然猴子没有固定破甲，但是有百分比破甲。这个阶段敌方的护甲应该在三十到四十左右，那咱们算它三十五点。被动破甲掉百分之四十之后还剩二十多点护甲，那么依靠百战神斧和刺客灰烬可以轻松降低敌人的护甲至负三十。第四件装备选择猎魔巨剑，为什么分身能满额伤害的猎魔巨剑现在才出？因为前期对面血量不高，猎魔巨剑的伤害也不会比镰刀百战高到哪里去。而功能性却不如前两者。第五件装备选择蛮力胸甲，提高移速和双抗。第六件装备可以根据情况出一件神域啊，如果对面比较肉，可以考虑石头棍棒、破甲枪。后期呢是可以考虑代替掉百战神斧的。灰烬依然是刺客这一套啊，我尝试过其他灰烬没有用，就这个最强。这个灰烬确实有些垄断了。好的，我们来看实战，这是一场传奇的单排。两边都没有坦克，两边都拿的是个软斧。其实对于猴子而言，有些人可能有刻板印象，觉得猴子打坦克很强，但是打输出的话，打脆皮的话不是很强，那没爆发。那但是这个版本修改对于猴子而言，除了百战神斧就是脆皮的噩梦，对吧？这边先红开，反正物理英雄红开，法术英雄就蓝开。开局先用分身打在野怪身上。呃，这个忽略啊，<笑>先用分身过去的话，可以吸引那个野怪的仇恨，自己是个满血状态。但是刚刚我可以大家当做没看见啊，这边看一下，好像是我们可以拿到一血了。啊、这边还是拿红 buff， 呃、啊，这边一换一啊，还是打野的时候尽量能交猎杀不要交。这边卡加一滴血过来，后面人啊，哈利在这，他应该是。追不上了，就不管了。我是要去抢那个东西，我要去抢那个核桃蟹。啊，这边既然没有人在跟我抢的话，就不要用猎杀了。啊，猎杀反正没人跟你抢野怪就不要用，用于打架就可以了。像猴子，包括我之前做的卡琳娜
，包括以后要做到阿尔法，如果做大一位的话，都是不需要用猎杀去对 buff 做一些事情的，因为打野速度很快，不需要猎杀，把猎杀留着打架，才才有它的效果，对吧？这边呢，我是应该拿完这个小蜥蜴再去吃这个金币怪的，我把这个这个叫什么钱多多拿了之后是到不了四的，到四之后这个花火就死了。但没到四，我可以过去蹭一下，因为你这会再去杀蜥蜴再回来，花我就走了，就来不及了。所以先上去打一套，让这个塔外面多消耗点血，然后到四，到四了你死了，回头过去二技能开无敌重置塔伤开大之后一个三连棍直接把花火秒掉，然后咱们撤出来。对面谁传送过来跟我没有关系，咱就走了。这边来抓没关系，一个二技能无敌效果加个位移直接。跳走对吧？现在没大，往后绕一下。哎，这边有个娜塔莉亚，先敲上去。他才三级，不要怕，他靠二技能免疫普攻，咱们二技能跳走，让他把我们的分身杀掉。好了，你没技能了，你的免疫普攻也没了，是吧？啊，咱们再追。你看我这个技能 CD， 三技能好了，再敲过去。现在猴子的追人能力很强的，大招又好了，咱们再敲上去，全是残血。哎呦，兄弟，一个二技能过去追走这个贝恩。啊、杀不掉了，回头找这个哈利，这个哈利跳，哎，我们二技能过不去，那没关系，再等一下，看他帽子会不会回来啊？帽子消失了，博也回来了，我们直接二技能进塔，然后三技能敲棒带走。这就是现在猴子的追人能力啊，二技能位移再加上三技能，连续两段超远位移，并且到后期这两个技能 CD 都很短，可以说是非常灵活啊。我们这边先拿一个龟，好，我们打完龟和蓝 buff， 再来拿这个核桃花啊，这个东西开视野的东西一定要拿了。啊、对面娜塔莉亚把我们的布迪卡给秒了，那没关系啊，这里出个感叹号找一下，哎，花火定我，你怎么敢打我的呀？二技能一开开大，这不花火交闪，娜塔莉亚想帮他死，那没办法，对不起了，你逃不掉的，一敲，二技能再一追，一个普攻直接带走，吃个分眼绕一下，这边你们全部上来了，把这个带走，你复活不管你，我们绕一下，从这个十分的缝里面位移过去，但是花火已经跑了，那就等一下。像这个时候花火又死了，为什么？因为花火现在有大半管血，满血的将，他肯定不会走的。但是呢，我可以直接杀你。看好了技能瞬霞，先靠近他，大招开起来之后就追着他砍，对吧？然后这时候开一个二技能重置掉塔伤，最后三技能砸棍收尾，杀掉一个满血的花火，我还是满血，正经感谢。后面被防御塔打了两下，好，那我们现在回头把这个防御塔给拆了。好，咱们把龟拿了，准备杀这个贝恩啊。贝恩呢，跟花火是一样的，可能稍微比花火肉一点，然后他还有一个大招可以控我一下，但是这些都不重要啊。反正先放几个分身进去，看能敲他几下是几下。这个分身有点蠢啊，打小兵，但没关系，反正先把兵线推过去，这样的话可以少挨一下塔。那这个时候过来，直接还是老样子，开大之后直接锤这个贝恩啊。等到大招开掉之后，咱们再开二技能重置塔上，再一个跳棍直接带走。对吧？就是这么简单。这边防守赛斯过来了，那你后面没有人，那你也死不了。把他复活开出来之后，直接走，不要理他。拿完了 buff， 看见一个残血的哈利啊，但是我们二技能等一下 CD 啊，过去一个跳，哎哎，把花我控了一下，开大直接再跳，完了我被 boss 没关系，过去一个猎杀，靠着回血先把这个哈利给收掉。好像哈利大招打完之后，那个爆炸伤害没打出多少来啊，没关系。你看我这个回血量。猴子分身是可以，就是打小兵是可以，啊，不是打小兵，就是他只要敲出东西来，打出障碍来，不管是打小兵还是打野怪还是打英雄，都是可以给本体回血的，这个不要忘记了。好、啊，看一下这个草里面有没有人，没有人，咱们直接打这个 buff， 打完 buff 之后再去推塔。他们上路好像没人，那咱们就把这个塔给推了。哎，哈里来了，他来了没关系啊，咱们不理他，们直接推塔。他不敢上的，哎，你敢上我就直接杀你，是不是？但是打哈利要小心一点，他如果位移不交掉，咱们就别上。哎，这边来了没关系，我们先开大 ，A A A A， 先把法尔塔斯给秒掉，往后拉，出猎魔。这边等一下，先分开一个分身，三个人没大，我还是先走，不要乱乱搞了。那、啊、这个时候阿尔法在开龟，怎么过去？哎，抢一下。
好，拿掉龟，那这个时候估计又要打了。等一下，康先敲一个分身过去探探路，对送你一个分身。哎呦，这边防范萨斯直接没了。哎呦，你这花火怎么又敢定我？你怎么不长记性呢？过去直接抬走，现在经济已经压制很多了。好，这边准备拆下路高地，先放个分身，拆一拆。哈利花火来了，但是花火开大了，那么往后绕一下，不能被定在高地，不然会很危险。这边开大想反打，但是对面五个人都来了，而且法尔赛斯在原地开了个复活，赶紧拉出来，先不要进入法尔赛斯复活区，拉的差不多了，队友来了，绕一下，等一下大招，你看大招 CD 也很快，行驶到了一个敲上去，先把这个法尔赛斯给带走，然后再绕一下大招，还有一秒钟，好了，那你们都死了。好，一个二技能追上去开大，原地开敲，对吧？还有个花火，一个跳棍直接带走，三杀。对面还有一个哈利，那你也要死。切，二技能位移穿墙过来啊！这边啊，三技能距离还是有点短，没有敲到哈利，敲到那个了。然后这一波被我失误浪掉了。如果你按二技能的话是可以走的，但是我按成一技能了，按错了。所以就没了。那咱们复活了，不浪了，准备一波拿下，那就去拿领主就完看完这把游戏，可能有的人会觉得对面这把比较菜啊。确实，我现在还在传奇，新赛季开启也有一段时间了。最近不是比较忙嘛，没时间打。这几天尽量把自己号打到神话区。但是不可否认的是，猴子确实是变强了，在我原来的想象中强了很多，对吧？到底和老版本改了多少东西？我在视频的前面就已经告诉你们了。最重要的就是这两个无敌效果和二技能的这个位移效果。这就给了很多猴子这个英雄秀的基础啊，比如说什么真假猴子啊、超远跳棍啊、无敌躲技能啊、重置塔伤啊之类的。你看，就算这把这样的对手，你放在老版的猴子，能打出这样的战绩吗？肯定是不行的，对吧？所以猴子比起上个版本还是有比较大的提升的，无论是从可玩性还是从强度方面。那么如果打野猴子，客观一点，我会把它排在 T 1 5五，金币率的猴子在 T 2左右。如果你去经验路，那只有 T 3了，好吧？那这期视频就先这样，我们下期再见，拜拜。